Ça y est, je viens d'emménager. On peut commencer à filmer. Ok, j'arrive. Je suis là Ah, te voilà On m'a fait attendre On commence par quoi On commence par le commencement. De tout temps, l'homme a eu besoin de nommer les choses et de les classifier. Il en est de même avec les espèces vivantes. A l'origine, ce fut avec des systèmes simples et assez anthropocentrés, les animaux étant par exemple classés comme étant utiles ou non à l'homme. Il va sans dire qu'à part le ver à soie et l'abeille domestique, la plupart des insectes étaient dans cette seconde catégorie, celle des ravageurs, des nuisibles et de la vermine. Merci les gars En plus de cela, la différenciation des insectes se heurtait à deux soucis. Tout d'abord, il faut s'intéresser à eux et leurs différences morphologiques, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et puis une même espèce pouvait être connue et désignée sous plusieurs noms. Prenons l'exemple de la menthe religieuse. Selon les régions ou les pays, elle peut être nommée tigre de l'herbe, cheval du diable, prix Dieu et j'en passe. Et on s'y retrouve plus, oui. Du coup, il faut un nom commun Exactement. Et il a fallu attendre pour ça l'arrivée de l'un des fondateurs de la taxonomie classique, Karl von Linné. Celui-ci s'est dit qu'il était temps de se mettre d'accord sur un système universel, et c'est ainsi que fut instaurée la nomenclature binomiale, les fameux noms scientifiques. Le concept est simple, chaque espèce, animale ou végétale, est désignée par deux noms en latin. Reprenons la menthe religieuse. Un nom de genre, mantis, qui regroupe différentes espèces de menthe, et un nom d'espèce, religiosa, qui désigne précisément notre menthe religieuse. Pour que ce soit complet, on indique également le nom du descripteur et l'année de découverte, ici l'inné en 1758. Du coup, c'est l'inné qui a établi les premiers noms en latin. Oui, dans son livre Systema Naturae, et on imagine qu'il va lui faire plaisir. La pâquerette bellis perennis, j'aime quand ça rime. Et pour l'abeille, abeille mellifère, apis mellifera. Ainsi, au XVIIIe siècle, la classification classique est établie à partir de ce système. Les espèces ont donc été rangées dans des genres, les genres dans des familles, les familles dans des ordres, et ainsi de suite. Pratique Mais la systématique devait encore évoluer, et la fin du XXe siècle sonna l'avènement de la classification phylogénétique. Le principe reste le même et la nomenclature binomiale est conservée. Toutefois, les espèces ne sont plus rassemblées par leur ressemblance, mais en fonction de leur lignée évolutive. Concrètement, toutes les espèces d'un groupe sont caractérisées par un même ancêtre commun à partir duquel elles ont évolué. Comme un arbre généalogique Si on veut. C'est le système qui permet de s'approcher au mieux de la réalité évolutive. Et depuis cette période, les poissons n'existent plus en tant que groupe uni, les oiseaux sont des diapsides, les tortues sont aussi des sauropsides mais des anapsides, et les termites qui constituent les jalistes lors des isoptéras ne sont plus qu'une épiphanie au sein des plateaux des rats. Ah Perdu C'est normal. Tout change au fur et à mesure des avancées génétiques, renommant parfois des espèces, supprimant d'anciens groupes, affinant peu à peu notre vision de l'arbre du vivant. Des espèces qui, bien que rassemblées dans des cases différentes, n'en demeurent pas moins tout aussi évoluées les unes que les autres, puisque leurs origines remontent en même temps et qu'elles ont évolué parallèlement. Mais ça, on y reviendra plus tard. Alors là, tu as parlé de plein de choses compliquées, mais on ignore toujours ce qu'est un insecte. C'est pas faux, mais pour définir clairement ce qu'est un insecte, il suffit maintenant de regarder de quel groupe ils font partie. On peut dès lors répondre à cette question, les insectes, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est un vaste ensemble d'animaux apparentés que l'on peut définir par les caractéristiques suivantes. Des animaux invertébrés, se développant parmi successives, au corps segmenté, caractérisé par trois paires de pattes, et un corps divisé en trois parties, tête, thorax, abdomen. On peut aussi noter chez eux la présence de mandibules, d'antennes et généralement de deux paires d'ailes. Ensuite, chaque ordre d'insectes a ses propres caractéristiques, mais ces éléments restent communs à tous. Ah et du coup, les araignées ne sont pas des insectes Bah non 8 pattes, un corps en deux parties, pas d'antenne ni de mandibule, rien à voir. Et les mille pattes Des myriapodes. Et les cloportes Des crustacés. Ok, au final, les vrais insectes, ça représente beaucoup d'espèces Eh bien c'est monstrueux, les insectes rassemblent aujourd'hui près d'un million trois cent mille espèces, ce qui représente 85% de la biodiversité animale. A titre de comparaison, les autres groupes font pas de figure et on inventorie quasiment chaque année 10 000 espèces d'insectes supplémentaires. Autant de nouvelles espèces qu'il faut nommer et classer. Exactement. Une fois qu'on s'est assuré qu'une espèce n'a jamais été décrite auparavant et qu'elle est bien nouvelle pour la science, on peut la nommer et l'inventorier. Le plus souvent, elle est baptisée en fonction de ses caractéristiques ou du lieu où elle a été découverte. Parfois aussi en l'honneur d'un collègue scientifique. Rien de très original. Oh si, quelques-unes. Pour attirer l'attention sur l'importance de protéger les milieux, par exemple. Ah ah Ou pour s'attirer les faveurs à une certaine époque. Ah. Ou parce que ce sont des chercheurs qui, qui les ont découverts Where are my dragons Bon allez, on va se faire un rapide diaporama de célébrité. Oui Darwin Le Dalai Lama 
Mandela Pourquoi une mouche pour Chaplin C'est moi ou il n'y a aucun rapport à chaque fois Ah si, là il y a peut-être un petit truc. Sacrément balèze J'adore ces films Et oui, tu oui Ça commence à faire beaucoup d'américains. Ah, et voilà les Britanniques. Shakira, et pourquoi pas Beyoncé Ah d'accord. Ah oui, tout de même. Mais délaissons les noms et revenons-en aux insectes en eux-mêmes. Vous aurez compris que c'est un groupe d'animaux extrêmement diversifié, rassemblant une immense variabilité de formes, d'adaptations et de comportements. Et c'est cela que nous allons essayer de découvrir ensemble au fur et à mesure de ces vidéos. Le cannibalisme sexuel, des régimes alimentaires étranges, des techniques de camouflage ou de défense, le parasitisme social, la guerre chimique, mais aussi l'étude des insectes en tant que science, qui travaille dessus aujourd'hui, les interactions plantes-insectes, les auxiliaires, et même comment reconstruire les climats passés à partir de fossiles d'insectes. Waouh, beau programme Mais vous comptez faire combien d'épisodes pour couvrir tout ça Autant qu'il faudra